today we discuss about what is management information system what are the features the functions and elements of mis the management information system is an information system that evaluates analyzes and the process and organizations data to produce meaningful and the useful information based on which the management can take the right decision to ensure the future growth of the organization or company ke avashyamayittulla objectives the goals ad management nalla reethiyil adayathu process cheyidittulla information utilize cheyidittu decision making ne use cheyunu aa oru process aanu management information system the mis provides for the identification of relevant information needs the collection of the relevant information and the processing the same to became the useful by the mani- business managers and the timely dissemination of processed information to the users avashyam anusaranam company ke allengil management avashyamayittulla decisions allengil informations proper aayittulla source use cheyidittu nammal collect cheyunu then adu dissemble cheyya adayathu ore ഫങ്ഷൻ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡിസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത്തരം പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസർ മിഷൻ സിസ്റ്റം to make this system more effective people and the computers are highly essential there are two types of task in the organization adil korche task alleng certain task are performed by the people and left adayathu bakiyulla task gal ellam computer base cheyittayirikkum cheya app adagonde thanne computerum adu pole thanne people rendum important aanu ഒന്നിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേര് രണ്ടും കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഇൻട്രഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാലാണ് നമുക്ക് എം ഐ എസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റഡ് എം ഐ എസ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റിംഗ് ഓൾ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ സബ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം വലിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് സബ് സിസ്റ്റമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാലാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ കൺട്രോളും നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്സിന് പറ്റുള്ളൂ സോ ആ സബ് സബ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ സിസ്റ്റത്തിനെ രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എം ഐ എസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ the need for the database the database is a super file where the bundle of data can be stored and the same can be retrieved as and when the user need it ipporu or company ke allengil organization la avade thaya or database maintain cheyunu chalpa products inde details aayirikkam allengil customers inde details alla adalla or database aayittaanu or collection of data nanu namu parayu database adu avaru use cheyunnundu അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഒരു കമ്പനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യം ഒരു നീഡ്ഫുൾ ടൈമിൽ നമുക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ ഷുഡ് ബി പ്രോസസ് യൂസിങ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ ഡിസിഷൻ മോഡൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് ആ ഡാ സമറൈസ്ഡ് ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൂടെ കൂടി അതിൽ നമുക്കൊരു മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരു പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ആ മോഡൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസുകൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ യൂസർ മിഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻറ്റർഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ നീഡ് ഫോർ ദ ഡാറ്റാ ബേസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് next one the elements of management information system the first one the management namu kare management enna annalladu it is a process of activities comprising of planning organizing directing and controlling the business operations so managers are main aayittulla decision making in help cheynadu pala alternatives undavu aa alternatives il best one select cheynu അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ 
ഇതിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പനിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതോറിറ്റി അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് എം ഐ എസ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് ഓഫ് പോളിസീസ് എനിവേ അത് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ സോ അതൊരു പ്രോസസ് അതായത് നമ്മുടെ റോ ഡാറ്റേനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് യൂസ് എ മെഷീൻ സിസ്റ്റം പീപ്പിളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറുണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എം ഐ എസ് അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം നല്ല രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പേർപ്പസ് ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എ എം ഐ എസ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജ് എഫക്റ്റീവ്ലി നല്ലൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ലൈക്ക് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ദ റിപ്പോർട്ട്സ് ഗീവൻ എ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് മെൻ മെറ്റീരിയൽസ് മിഷണറി മണി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ദ റിപ്പോർട്ട് ഷോസ് എ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ഒരു റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും Next, the controlling the cost. The MIS is helpful in the controlling the cost by giving the information about the idle time, labor turnover, wastages, losses and surplus capacity. That is a record that we keep. We have a proper data that we have available. In that basis, we have cost. All the cost. That is why we have idle time, labor, cost, idle time, labor, cost. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ നമുക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺട്രോളിങ് നമുക്കൊരു കൺട്രോളിങ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ആക്ച്വലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എം ഐ എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ഫങ്ഷനും നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൂവൈഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ എം ഐ എസ് എസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഓൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിഗാർഡിങ് ദ റിജക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്പോയിലി സ്പോയിലേജ് ആൻഡ് ദയർ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു എം ഐ എസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് റിജക്ഷൻസ് ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു വർഷം എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതിൽ എത്രത്തോളം ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എത്രത്തോളം റിട്ടേൺസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൂവൈഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഡാറ്റ ബേസ് ആ ഡാറ്റ ബേസസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എപ്പോഴേക്കാണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ദ എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പനിയുടെ ഫങ്ഷൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനും നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊഡക്ഷൻസും നല്ല ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൂഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റാ ബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് അത് അവർ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കീവേഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അൻക്രിപ്റ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ റെക്കോർഡ്സുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും അത്രയും നീഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സുകളായിരിക്കാം അത് നമുക്ക് എം ഐസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഈ ഒരു ലോസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ അവർക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ദ പ്രൊഫഷണലിസം ഇൻ മാനേജിങ് ബിസിനസ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും എ ബിസിനസ് ഓഫീസ് വിത്ത് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ സ്പ്രെഡ് എവ്രി വോ ഇൻ ദ ഓഫീസസ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ പുവർ വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് സോ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ എം ഐ എസ് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് And next one, the features of MIS. First one, management oriented. The MIS is designed and developed to assist the management in the decision making process. One management, our culture is overall objectives. Business is going to go to the business. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ലെവൽസ് ആണുള്ളത് ടോപ്പ് മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവർ ഇൻട്രഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരു ഒന്നുപോലെ അവർ ഇൻട്രഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ടോപ്പ് ലെവലാണ് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ലെവൽസിനെ അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെൻ ദ എം ഐ സിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹൂ ക്യാൻ ദയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി ദാൻ എനി ബഡി എൽസ് നമുക്കൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രോഗ്രേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മെയിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് പ്രോ പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സബ് സിസ്റ്റം ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും നല്ല രീതിയിലൊരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും എഫക്റ്റീവ്ലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് മൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിരിക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റാ ബേസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ബിഗ് ഫയലാണ് ആ ഫയൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഏതെങ്കിലും യൂസേഴ്സിന് അത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ദ അവോയ്ഡ് ദ റെഡൻസി ഇൻ ദ ഡാറ്റാ സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡാറ്റാ
ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് നമുക്ക് എം ഐസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സബ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ബിഗ് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് അവർ സബ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ഡാറ്റ ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ദ ഇൻട്രോഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് സിസ്റ്റം വിൽ ലീഡ് ടു കോമൺ ഡാറ്റ ഫ്ലോ വിച്ച് വിൽ ദ ഫോർദർ ഹെൽപ്പ് ദ എൻ അവോയിഡിങ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് റെഡുഡൻസ് ഇൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഡീലിങ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടി എല്ലാവർക്കും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സോ സോ കോമൺ ഡാറ്റ ഫ്ലോ ആണ് ഒരു എം ഐ എസ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തന്നെയാണ് അതായത് പീപ്പിളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ദ ക്യാൻ ഈസിലി വർക്ക് ദ ഫങ്ഷൻസ് ഇത് എഫക്റ്റീവ്ലി നെക്സ്റ്റ് ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഈസി ഓഫ് യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ അനുസരിച്ച് നമുക്കതിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഓരോ ഫങ്ഷൻസിന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ഈസി ടു യൂസ് എ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് എ റിസോഴ്സ് ഇത് എം ഐ എസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ നല്ല മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ആ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എം ഐ എസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക The data can be collected from the both internal and external sources. അതിനെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അത്തരം സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സെൻഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ടു ദ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓർഗനൈസിങ് ഇറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ദ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് യൂസ്ലെസ് ഇൻഫോർമേഷൻ അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ സോർട്ട് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ഡാറ്റ നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് ദ ഡാറ്റ സോ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഫിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദ ഡാറ്റ ബേസ് ഫോർ ദ പ്രോസസ് പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രോസസ്സിങ് ആ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു ഡാറ്റ ബേസ് ആണ് ഇത് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഡാറ്റയിലും നമ്മളത് ഡാറ്റ ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല അതിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കമ്പനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് മാത്രം അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രോസസ്സിങ് ദെൻ അതിനെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോ ഡാറ്റ ഓർ ഫാറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു റോ ഡാറ്റ വെച്ച് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് പർപ്പസിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് and the last one the distribution and the dissemination of information nammal adine process idu kaiyal aa oru meaningful data ene nammal avashya ansaranam distribute cheyunu so idu oru